সবাইকে আমন্ত্রণ নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোরে আপনারা জানেন যে আলোচিত ঘটনা এবং ঘটনার পেছনের ঘটনা এবং বিশ্লেষণের জন্যই আমাদের এই আয়োজন আপনাদের সঙ্গে আজকে আছি আমি রেজওয়ানুজ্জামান এবং আজকে আমার থাকার কারণটাও একটাই আজকে সারা দিনের সারা দেশের একমাত্র বড় টক অব দ্য কান্ট্রি তামিম ইকবালের অবসর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে হঠাৎই সবাইকে অবাক করে দিয়ে অবসর নিয়েছেন তামিম ইকবাল এবং তামিম ইকবালের এই অবসরের কারণটা কি এবং তামিম ইকবাল কোনো অভিমানে রাগে ক্ষোভে অবসর নিয়েছেন কি না সেই ঘটনাগুলোই আমরা জানার চেষ্টা করব আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হচ্ছেন জাতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুল মোহাম্মদ আশরাফুল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ক্যাপ্টেনশিপ পাওয়ার পর থেকে কিন্তু বলে আসছিল যে এই প্রথম যে বাংলাদেশ যখন যাবে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে একটা ঘোষণা দিয়ে যাবে তো হঠাৎ করে সে আছেন এই মুহূর্তে যুক্ত রাজ্যে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে রয়েছেন লন্ডনে সেই কারণেই তার সকাল ছিল ওই সময়টায় যখন তামিম ইকবালের অবসরের ঘোষণাটা আসলো এবং তামিম ইকবালের সেই অবসরের ঘোষণা দেওয়ার যে সংবাদ সম্মেলন সেটা যারা দেখেছেন তারা দেখেছেন তামিম ইকবালকে অঝরে কাঁদতে আবেগ লুকানোর কোনো চেষ্টা তিনি করেননি ষোলো বছরের বর্ণিল ক্যারিয়ারের ইতি টানতে গিয়ে তামিম ইকবাল বারবার আবেগে ভেসেছেন গলা কেঁপেছে তার ওয়ান ডে টেস্ট সব ফরম্যাটের ক্রিকেটকেই তিনি বিদায় জানিয়েছেন অর্থাৎ জাতীয় দলের জার্সিতে আর দেখা যাবে না তামিম ইকবালকে বিশ্বকাপের মাত্র তিন মাস আগে কেন অবসর নিলেন সেই ব্যাখ্যা অবশ্য দেননি তামিম দু চোখ বেয়ে বইছে অশ্রুধারা আবেগে কাঁদছে গলা হৃদয়ে রক্তক্ষরণ প্রিয় ক্রিকেটকে বিদায় বলা এত সহজ বাবার স্বপ্ন পূরণে খেলা শুরু করেছিলেন ষোলো বছর পর তৃপ্তি নিয়েই থামলেন আমি সবসময় বলছি যে আমি ক্রিকেট খেলি আমার বাবার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য সো আই নট শিওর হাউ মাচ আই মেড হিম প্রাউড থ্রু আউট দিস সিক্সটিন ইয়ার্স অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার নাকি থামতে বাধ্য হলেন ফিটনেস আর ফর্ম নিয়ে গত কদিনের সমালোচনা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গিয়েছিল স্ট্রাইক রেট সেঞ্চুরি শূন্যতা সবই ভাবাচ্ছিল কোচ আর বোর্ড সভাপতির বক্তব্য যা উস্কে দেয় শেষ পর্যন্ত তারই ফল এমন সিদ্ধান্ত তার একটা ঘোষণায় উত্তাল বাংলাদেশ কেন কি এমন হল পেছনের কারণ খুঁজতে নিজেই মানা করলেন তামিম এটাই রিকোয়েস্ট করব যে আমার টপিকটা এখানেই শেষ করে দেন ইটস আ দি এন্ড অ্যাটলিস্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট এটাকে নিয়ে আর বেশি গুতাগুতি করেন না কেন কেন কি আর কি হইতে পারতো না হইতে পারতো বাট লেটস পুট অ্যান টু দিস রাত পেরিয়ে সকাল তামিমের সংবাদ সম্মেলনের ডাক ছড়িয়ে পড়ে মহামারীর মতো টাওয়ারিং হোটেলের ছোট্ট কক্ষ সাংবাদিকে পরিপূর্ণ জনাকীর্ণ অবস্থা বক্তব্য নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলেছে সময় পিছিয়েছে বারবার নির্ধারিত দেড়টার আগেই হাজির তামিম ইকবাল মাত্র দশ মিনিটে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন প্রশ্ন নেয়া বা উত্তর দেওয়ার কাজটুকু সযত্নে এড়িয়ে চলেন পুরো ক্যারিয়ারে সততার সাথে সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করার কথা বলেছেন তামিম কঠিন সময়ে দলকে সমর্থন জানানোর আহ্বানও তার কণ্ঠে যারা ক্রিকেট খেলছে এখন 
for the World Cup. Uh, so I hope you'll be with the team uh, as a member, like a member of the team. Bidai Balai Dhunno Bad Janate Bholenni Nijer Prothom Coach Thike Shatitho Puribar Ke. Jarkasa Me Chhoro Balat Thike Practice Kore Chhi So I Thank Him. Jade Shadhe Me Cricket Khele Chhi. I Thank All of Those Guys. Especially our national team at Jara Kalik Chilon Tadarke. Red One Shweb, Channel 24, Chattogram. Red One Shweb, Janat Chilon, Chattogram, Theke, Mohamad Ashraful, Shonge, Tiniu, Amade Shonge, Jukto Haben, Eyonush Thane, News Views 24. Amra Tarkas Theke, O Janbo, Achkir Sharadin Er Puri Sthiti. Tobe Shuru Te Jate Chai Ashraful Er Kache. Ashraful, Amra Puro Report Ta Arikbar Dekhan Or Chesta Kollam. Apniu Dekhlen, Ebang Shunlen. Shop Kichu Mile. আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে আপনি নিজে বলছিলেন 7 8টা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ বাকি রয়েছে 3 মাসের মতো সময় বাকি রয়েছে কি কারণে কি কারণে তামিম ইকবাল এই সময় অবসরের ঘোষণা দিলেন এটা আসলে খুবই দুঃখজনক কারণ তো আসলে অনেকগুলো হতে পারে প্রথম ম্যাচ খেলার আগে প্রেস কনফারেন্সে যখন তামিম বলল যে পুরোপুরি ফিট না হয়তো ম্যাচ খেলার পরে বুঝতে পারবো তারপরে একটা নিউজ আসলো খেলা শুরুর দিন সকালেই uh, board president Hatura Singh has said that what he said is very good. Uh, 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 definitely, a cricketer who has played uh, in the past few years has played in the past few years. He has played uh, in the past few years. He has played 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 in last in the past few years. He has played in the so, এবং লাস্ট এক দেড় বছর ধরে আসলে এটাও ঠিক যে তামিম আমরা প্রত্যেকটা সিরিজে তাকে ফুল ফিট পাচ্ছি না কিছু কিছু সিরিজে দেখা যাচ্ছে যে আনফিটের কারণে সিরিজ মিস করছেন তো যখন এই আর এখন আসলে সোশ্যাল মিডিয়াটা আসাতে লাইফটা অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছে প্রত্যেকটা ইনিংস একটা ইয়াং প্লেয়ার খারাপ খেললে ওইভাবে হয়তো আসবে না মিডিয়াতে কিন্তু Senior player Johan to Balona Kalet, Ogoni Asolator near on a troll hoche. To issue Bisho Gula Tamim Kajetam Agam Kasi tickets in Yamakasamonaja, Somolochona Volen, a shop Guinness Gula, uh, seriously nay, uh, among Jeta Saki Vagdomi, Bodar Corona, uh, positive negative Jai Hok, Setar, uh, Takini, Taki among Se perform for a Witanese in Tagore, into Tamim Isho Bisho in near, uh, খুব ইমোশনাল ছেলে খুব ইমোশনাল সে হয়তো বার এই প্রেসারটা নিতে চায়নি যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপে আর বেশি দিন সময় নেই আর এই সিরিজটা অনেক কঠিন হবে আমি আগেই বলেছিলাম যে ওয়ান ডে সিরিজটা ব্যাটসম্যানদের জন্য অনেক কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে যেহেতু তাদের ওয়ার্ল্ড ক্লাস বোলিং অ্যাটাক তো প্রথম ম্যাচটা রেজাল্ট ভালো হয়নি পরের দুইটা কঠিন হবে সহজ হবে না ব্যাটসম্যানদের জন্য সবকিছু ওভারঅল সে চিন্তা করে দেখেছে হয়তো বা এখনই হয়তো রাইট টাইম আচ্ছা আমরা আবারো ফিরব আপনার কাছে যে তামিম সঠিক সিদ্ধান্ত নিলো কিনা কিংবা আর কোনো ইস্যু আছে কিনা সামনে আমাদের সহকর্মী রেদওয়ান সুয়েবের কাছে আমরা একটু যেতে চাই চট্টগ্রামে তিনি আছেন রেদওয়ান সুয়েব সারা দিন খুবই ব্যস্ততায় কাটছে নিশ্চয় এখনো সেই ব্যস্ততা শেষ হয়নি সাংবাদিক হিসেবে এরকম দিন আসলে কেমন কিংবা তামিম ইকবালের এই প্রেস কনফারেন্স কভার করার অভিজ্ঞতাটাও আমি একটু জানতে চাই সাংবাদিক হিসেবে আসলে এই ধরনের ইভেন্ট তো আসলে একে তো অনেক বড় ইভেন্ট এবং অকস্মাৎ মানে যেটা আমরা এক্সপেক্ট করি না সাধারণত আমরা যখন কোনো একটা কিছু করতে যাই আগে থেকেই মোটামুটি ভাবে অন্তত ক্রিয়া সাংবাদিকতায় বোঝা যায় যে কাল খেলা হচ্ছে কাল কি হতে পারে এই ধরনের একটা কিন্তু অকস্মাৎ নিউজগুলো আসলে যে কোনো একজন ক্রিয়া সাংবাদিক তো বটেই বাংলাদেশের একজন ক্রিয়া প্রেমী হিসেবে যদি আমি বলি অবশ্যই একটা আমার জন্য একটা বড় ধাক্কাই বলতে হবে এবং পাশাপাশি আপনি বলছিলেন যে সারা দিন ধরে আসলে আমরা চেষ্টা করেছি তামিম ইকবালের ইন্টারভিউ তামিম ইকবালের প্রেস কনফারেন্সের পর তামিম ইকবালের আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে তার কোচ চট্টগ্রাম বাসীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি যারা ক্রীড়া সংগঠক রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি এবং যার সতীর্থ যারা ছিলেন যারা একসাথে খেলেছেন তাদের সাথেও নাজিম উদ্দিন চৌধুরী কিংবা জাহাঙ্গীর রয়েছেন কোচ তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি তো একটা বিষয় আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে তারা সবাই বলছিলেন যে তামিম ইকবালের যেই মেন্টালিটিটা অনেকটা কিন্তু এক রোখা স্বভাবের তিনি 
তিনি তিনি যেটা একবার বলে ফেলেন সেখান থেকে আসলে তিনি বেরিয়ে আসেন না সেই জায়গাটা থেকে খুব বড় রকমের যদি কোনো কিছু না হয় আমরা একবার উড়ো কথা শুনছিলাম যে হয়তো বা একবারে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আসলে গড়াতে পারে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী হয়তো বা তাকে নৈশ পূজা আমন্ত্রণ জানাতে পারেন সেরকম কিছু না হলে তামিম ইকবাল আসলে তাকে ফেরানোর সাধ্য এই মুহূর্তে কারোরই নেই এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে সেই সময়ের প্রেস কনফারেন্সের অবস্থাটা কি ছিল তামিম ইকবাল যখন আসছিলেন তখনই কিন্তু তার চোখ লাল ছিল বোঝাই যাচ্ছিল যে তিনি একেবারে তিনি হয়তো বা তার আগেও কেঁদেছিলেন আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে প্রেস কনফারেন্সেও তিনি কাঁদছিলেন একেবারে দশ মিনিটের প্রেস কনফারেন্সের মধ্যে প্রায় চার মিনিট তিনি কিন্তু কেঁদেছিলেন মুখ ঢেকে এবং এত পরিমাণে সেখানে সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন শুরুর দিকে তিনি সংবাদ সম্মেলনটি শুরু করতেও কিন্তু তার দেরি হচ্ছিল এত পরিমাণ ক্রাউড এবং এত পরিমাণ সাংবাদিক এবং সংবাদ মাধ্যমের জন্য সব কিছু মিলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য দেশের ক্রিকেটের জন্য নিঃসন্দেহে অনেক বড় একটা ঘটনা এবং অনেক শকিং একটা নিউজ ধন্যবাদ আপনাকে রেদোয়ান শুভ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা নিশ্চয়ই আবার পরবর্তীতে আপনার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব কি তামিম ইকবাল তার বিদায়ী সংবাদ সম্মেলনে নিজের প্রথম কোচ তপন দত্তকে স্মরণ করেছেন যার হাতে তার ক্রিকেটের হাতে খড়ি সেই তপন দত্ত হতবাক শীর্ষের এমন ঘোষণায় অভিমান থেকে তামিম সরে গেছেন বলে মনে করেন তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তামিমকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সেই উদ্যোগ নিতে বলেছেন ক্রিকেট বোর্ডকে চট্টগ্রামে তার সাথে কথা বলেছেন আমাদের সহকর্মী রেদওয়ান শুয়েব ক্যামেরায় ছিলেন মিনহাজ হুসাইন অশ্রু সজলনয়নে তামিম ইকবাল যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলছিলেন তখন পরিবার পরিজনের বাইরেও আরও একটি নাম তার মুখে আমরা শুনতে পেয়েছি এবং আরও একজনের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন তিনি তার প্রথম কোচ তপন দত্ত আমরা তপন দত্তকে পেয়েছি বিশ্বকাপের মাত্র তিন মাস বাকি থাকতে এই সিদ্ধান্তটা আসলে পুরো দলের জন্য এবং তামিম ইকবালের জন্য আসলে কতটুকু বাস্তবসম্মত হয়েছে আপনি নিজে কেমন অনুভব করছেন এই মুহূর্তে ওর চোখের জল দেখে আপনি যেই নিজে ঠিক রাখতে পারছেন না কারণ সে এভাবে হঠাৎ করে যে মানে রিজাইন দেবে বা খেলবে না রিটায়ার করবে এটা তো উচিত না তা ওর সাথে যে কার সাথে কী হয়েছে বা বিসিসিবির সাথে বা কোচের সাথে না কার সাথে কি মনোমালিন্য হয়েছে কে ওগুলো তো বাইরের জিনিস আমার খেলা খেলতে খেলতে হবে কিন্তু ও যে এভাবে রিস নেবে এরকম ছেলে তো নাও নিশ্চয় কিছু ভিতরে ওদের ইন্টারনাল কিছু হয়েছে আমি তো এত বুঝতে পারবো না সেটা দেশের ক্রিকেটের জন্য আসলে কত বড় ইম্প্যাক্ট পড়বে তামি ইকবালের এভাবে বিদায় বলাটা তামিম ইকবাল এত বছর কেরিয়ারের দেশেকে কি দেয় নেই আপনারা বলুন দেশকে তো অনেক কিছু দিয়ে এমন কোন ক্রিকেটারকে হাত ভাঙা নিয়ে এক হাতে ব্যাটিং করার জন্য মাঠে নামবে ও টিমের জন্য দেশের জন্য সে মাঠে নেমছিল ওর দেওয়াটা অনেক কিছু এই পাওয়াটা কি পেল এভাবে যাওয়াটা কোন একটা ক্রিকেটার জন্য খুব ভালো লাগে শুনছিলাম তপন দত্তের কথা তামিম ইকবালের জন্য আমাদের শুভ কামনা রইল এবং একই সাথে শেষ করব আজকে নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোর ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য